排演婚纱风采，谭松韵、杨紫、赵丽颖对比，谁更惊艳？景柏然和谭松韵主演的《归途》即将收官，陆晨和归晓的女儿陆初阳出生，陈晓夫妇也即将举行浪漫婚礼。十年别离，初恋终于开花结果。这段感情不仅治愈了被原生态家庭伤害的陆晨和归晓，也治愈了很多观众。归途中，陆晨和归晓的婚礼场面非常温馨。最后，他娶了他的初恋，陆晨很是激动。婚礼现场，陆晨向归晓表白。一向不善言辞的陆晨，能说出如此感人的情话，让身穿白色婚纱的桂晓感动落泪。都说穿婚纱是女人最美的高光时刻，归途中身穿白色婚纱的桂晓确实是全剧最吸睛的一幕。对于女人来说，爱情是最好的化妆品。美丽有时不仅仅是因为她穿的漂亮衣服，更因为她被爱滋养，眼里有光。谭松韵在《归途》中饰演的归霄身着婚纱，观众还是觉得非常惊艳。而在剧中，归霄在一十年后嫁给了自己最爱的男人，那一幕很幸福，很温馨。而《余生请多多指教》中的杨紫和《幸福到万家》中的赵丽颖也都穿上了婚纱。你觉得谁更让你惊艳？虽然《余生请多指教》钟林之孝和顾威的婚礼很浪漫温馨，但是两人的婚礼其实还有另外一层含义，那就是林之孝父亲的旧病复发。作为一名医生，顾威还明确告诉林之孝，林爸爸的时间不多了，也是为了让爸爸安心。林之孝和顾威决定要结婚了，所以穿着婚纱的林之孝虽然很漂亮，但是眼底还是有淡淡的忧伤。在《余生，请多多指教》中，杨紫饰演的林之晓是一个像小太阳一样的女孩，但在经历了至亲的生死、结婚生子后，她进入了另一个人生阶段。林之晓也变得冷静、知性、通透。杨紫在《余生，请多指教》中的婚纱也很美，眼中的泪水让这场婚礼有了更重要的意义，而杨紫的婚礼着装自然会给观众留下深刻印象。我印象很深。《幸福千家万户》是一部农村题材的作品。这部剧的开篇就是何兴福的婚礼。婚礼上，妹妹饱受婚姻困扰，何兴福的婚姻也暴露了农村婚姻问题的陋习。何兴福虽然嫁入农村，但新型农村的经济却越来越好。何兴福的打扮既有现代气息，又独具村落特色。赵丽颖在《千家万户的幸福》中的婚纱很特别。她的白色婚纱既有摩登之美，又有几分质朴的味道。它是本地和外国风格的独特结合。赵丽颖版的《和幸福》一出场就很受大家关注。后来，因为姐姐出嫁，贺幸福的婚礼成了她这辈子都忘不了的闹剧。在《千家万户的幸福》中，赵丽颖挑战农村姑娘，她在剧中的表现非常出色，就像她独特的婚纱风格一样。而和幸福的人生道路也极为不平凡，他们在影视剧中也穿婚纱。谭松韵、赵丽颖、杨紫各有各的美，不过因为每一场婚礼都与剧情紧密相连，所以他们的外表也各有美感。谭松韵的归晓，她是最幸福的女人，她在失去初恋后找到了初恋，并在婚礼上许下了一生一世的承诺。谭松韵的幸福感很有感染力，但因为这场婚礼还有另外一层意义，让眼眶含泪的林之孝也让人心疼不已。《幸福万家》中的贺幸福独特的嫁衣造型也让观众对这个角色充满了好奇，而贺幸福背后的剧情也没有让人失望。赵丽颖饰演了一个生动特别的农村姑娘，让人印象深刻。演员的造型是剧情的辅助。谭松韵。杨紫、赵丽颖在《归途余生，请多指教》《幸福万家》等剧中都有婚纱造型，但因为他们都有自己的情节预览，因此假设观众的自然感官也不同。同样的婚纱款式，谭松韵、杨紫、赵丽颖，谁更惊艳你？零二，迪丽热巴肖战首创，张彬彬惊喜加盟《白月光外事》开播。迪丽热巴是业内公认的古装木偶剧女王。他的作品《三生三世十里桃花》《秦时离人明月心》《长歌行》《初识你》几乎都实现了口碑双丰收口和收视率，就连《安乐传》也因为迪丽热巴的加盟为波鲜火。今年迪丽热巴亮相微博之夜，吸引了众多观众的眼球。不得不说，迪丽热巴是一朵盛开的顶级小花，她在影视、时尚。
综艺、公益等领域的表现可圈可点，得到了众多观众的高度认可。今年迪丽热巴放假后，又迎来了多部古装作品，其中一处为《白月光外事》。网传该剧主创团队有意将迪丽热巴和肖战联手。迪丽热巴、肖战迎来合作，张彬彬惊喜加盟《白月光外》间开播。《白月光外》是改编自小说《白月光外》是只他撒娇钓鱼，主要讲述性格公主遭遇政变，被迫沦为逃亡孤儿的故事。为了活下去，她只能选择委身于男主，最终是一个与男主先婚后恋的故事。从人物设计的角度来看，房外白月光的女主非常适合迪丽热巴。女主遇差前期霸道，居高临下，霸气十足；后期则逆袭，清贫，温柔可人。如此强烈的角色反差，对演员来说是非常具有挑战性的。而且迪丽热巴气质高贵，眼神也很坚定，非常适合公主这个角色。另外，迪丽热巴的打斗和哭戏都很给力，一定会给御茶一个有趣的灵魂。至于该剧的男主，网上盛传正在和肖战交往。众所周知，肖战是一位实力派演员，自我定位清晰，追求性格突破。他总是喜欢通过作品说话。至此，肖战在古装剧领域挑战武侠剧、仙侠剧。此次，肖战首次挑战爱情元素古装剧。必将给观众带来诸多惊喜。另外，房外白月光的男主也很适合肖战。该剧的主人公是一个冷酷、火热、心肠细腻、口是心非、挑衅又不知情的首席助理大人。为了保护女主，他不得不让女主受委屈，做自己的外事。如此一来，男主早已情深意重，就女主只是为自己找的借口。整部剧的开头都是甜甜的。看到女主对自己示弱，男主轻轻地为女主擦了眼泪，最后把女主的眼泪含在了嘴里。肖战本人很有魅力，此次首次挑战心机首席大臣形象，必将圈粉一大批女性观众。此外，肖战和迪丽热巴还是首次搭档，两人的结合一定会给观众带来愉快的 CP 体验。此外，该剧还请到了宝藏演员张彬彬。众所周知，张彬彬与迪丽热巴合作过多次，这一次两人再次加盟《白月光外事》，想必也是很有默契的。此外，张彬彬的古装造型也十分惊艳，必将为《房外白月光》这部作品带来全新的视觉享受。《白月光外事》剧情跌宕起伏，主演阵容强大，极具爆款潜力，让我们拭目以待。零三。马思纯和周冬雨同框，一度被质疑恋情破裂。曾经的失恋有杨紫相伴。电影《忠犬八公》首映礼上，马思纯和周冬雨同框。时隔多年，这对双料女星终于再次公开同框女友。马思纯身穿黑色外套，素颜出镜，打扮素净；周冬雨一直戴着白色口罩，头发染成黄色，显得有些憔悴。他们两人也是一黑一白。心疼地看着马思纯粉色的手机壳，能感觉到马思纯很享受现在的感情。周冬雨会捂着嘴跟马思纯耳语。马思纯虽然素颜，举手投足间还是很有大美女的感觉。马思纯的性格真的很善良，很单纯。看完电影后，马思纯起身说话的时候，非要拖着周冬雨一起，就像在学校的时候被问到一个问题，他不得不把最好的朋友或者同桌拖下水一样。马思纯这几年的生活并不是很顺利。自从和欧豪分手后，马思纯的心情就一直很差，从上学开始就患上了抑郁症。马思纯也遭遇过校园网络暴力。虽然家境很好，姑姑还是著名演员蒋雯丽，但是家境严苛，这让马思纯压力很大，包括进入演艺圈，走红了，但是马思纯的演技是有目共睹的。在马思纯这几年的低潮中。他和周冬雨的感情也被质疑，被质疑感情已经破裂，因为他和以前一样很少晒闺蜜同框，也很少被拍到私下同框。如今再次看到两人同框，也觉得两人的友情还是不错的。彼此交谈时，他们互相看着对方，给予赞赏和鼓励。曾几何时，窦靖童和马思纯、周冬雨的关系非常好，还一起出演了《快乐大本营》。当时，马思纯和欧豪还没有分手，节目组更是拿欧豪的照片来调侃。
，窦靖同和周冬雨的关系更是要好，三个人有说有笑，有打有闹。后来周冬雨和窦靖同就完全没来往了，现在也很少联系了。周冬雨和马思纯的友情也被质疑了好几年，主要是马思纯的情况。与欧豪分手后，感情崩溃，事业停摆。在最需要闺蜜周冬雨安慰和陪伴的时候，马思纯感谢杨子。马思纯的失恋有杨子陪伴。通过杨子和张瑶，杨子在圈内人缘很好，平时和乔欣修的交情比较多，很少和马思纯公开互动。但马思纯最难熬的时候，就是杨子的陪伴和不间断的问候。马思纯也很感谢杨子，表示患难见真情，有事才知道谁最忠诚、最贴心。所以，当马思纯只感谢杨子，不感谢周冬雨的时候，大家也纷纷质疑这段闺蜜关系是不是分手了。点。后来，马思纯慢慢恢复了。去年，她和周冬雨再次同框攀岩。但在经历了情伤之后，没有人相信马思纯心里有杆秤。